మీకు తెలుసా హార్ట్ పేషెంట్స్ మ్యారథాన్స్ కూడా పరిగెడతారని డూ యూ నో ద మోస్ట్ ఎఫిషియంట్ మెథడ్ టు బ్రింగ్ యువర్ డయాబెటీస్ అండర్ కంట్రోల్ డూ యూ నో యూ కెన్ ఫైట్ యువర్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ డూ యూ నో యూ కెన్ ఫైట్ విత్ ద జీన్స్ విచ్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇన్ యువర్ ఫ్యామిలీస్ వెల్కమ్ టు ఇండియాస్ ఫస్ట్ అడ్వాన్స్ కార్డేరీ హ్యాబ్ నవ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఐ ఆమ్ డాక్టర్ మురళీధర్ బాబీ ఐఎమ్ ఎ కార్డేరీ హ్యాబ్ ఫిజిషియన్ హార్ట్ అటాక్ రావడానికి చాలా కారణాలు ఉంటాయి అదర్ డయాబెటీస్ అవ్వచ్చు హైపర్ టెన్షన్ కావచ్చు అధిక కొలెస్ట్రాల్ ఉండొచ్చు లేదా ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఫ్యామిలీలో జీన్స్ ఉన్నాయి హార్ట్ అటాక్ జీన్స్ ఆర్ ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఇవి ఏదైనా కావచ్చు కడేరీ హ్యాబ్ అనేది ఈ రూట్ కాసెస్ మీదనే ఫోకస్ చేసేసి వాటిని రిడక్షన్ చేయడం వల్ల ఇంకొక హార్ట్ అటాక్ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాబెటీస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎ హార్ట్ అటాక్ చాలామందికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన రోజు వరకు కూడా తెలియదు వాళ్ళకు డయాబెటీస్ ఉన్న విషయం నా హౌ డస్ కడే రీహ్యాబ్ హెల్ప్ ఈజ్ వీ ఫోకస్ ఆన్ ద ఇంప్రూవింగ్ ద ఎఫికసీ ఆఫ్ యువర్ మజిల్స్ మీరు నేను వినే ఉంటారు ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనే పదాలు దీనివల్ల మీకు డయాబెటీస్ వస్తుంది బిగినింగ్ స్టేజ్లో మీరు బార్డర్ లైన్ అంటారు తర్వాత ఫ్రాంక్ డయాబెటీస్ అంటారు సో హౌ కడే రీహ్యాబ్ హెల్ప్స్ అంటే బాడీ యొక్క స్కెలిటల్ మజిల్స్ యొక్క ఎఫికసీ ఎక్కడైతే గ్లూకోజ్ యూటిలైజేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే బాడీలో చాలా ఆర్గన్స్ ఉంటాయి అందులో ఎక్కువ గ్లూకోజ్ కన్స్యూమ్ చేసే ఆర్గన్ వచ్చేసి స్కెలిటల్ మజిల్స్ అంటాం అక్కడే ఉంటుంది ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ సో కడే రీహ్యాప్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క ఇన్సులిన్ సెన్సిటివిటీ ఇన్సులిన్ రెసిస్టెన్స్ అనేది చాలా ఇంప్రూవ్ అయిపోయి సడన్గా గ్లూకోజ్ అబ్జార్ప్షన్ ఆర్ గ్లూకోజ్ యూటిలైజేషన్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ మీ బ్లడ్ గ్లూకోజ్ అనేది చాలా కంట్రోల్లోకి వస్తూ ఉంటుంది సో రిస్క్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ అనదర్ హార్ట్ అటాక్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ డయాబెటీస్ అనేది పడిపోతూ ఉంటుంది సో మీరు హార్ట్ అటాక్ రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళైనా హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన వాళ్ళైనా ఇలా డయాబెటీస్ని మీరు కంట్రోల్ చేసి ఇంకో హార్ట్ అటాక్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఎ హార్ట్ అటాక్ జనరల్గా హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే అందరికీ వన్ ట్వంటీ బై ఎయిటీ ఉంటుంది బట్ హై బ్లడ్ ప్రెషర్ అంటే దానికంటే వన్ ఫార్టీ నైంటీ ఎబవ్ ఉన్న వాళ్ళలో ఏంటంటే హార్ట్ ఈజ్ బేసికలీ స్క్వీజింగ్ అగేన్స్ట్ ద హై ప్రెషర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఆల్మోస్ట్ దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే హార్ట్లో పెథలాజికల్ రీమోడలింగ్ అనేది జరిగిపోతుంది అంటే అంత ప్రెషర్తో ఎవ్రీ సెకండ్ స్క్వీజ్ చేసి స్క్వీజ్ చేసి హార్ట్ అనేది చాలా థికనింగ్ అయిపోతూ ఉంటుంది దీనివల్ల ఫ్యూచర్లో రిస్క్ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్ అనేది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది సో వాట్ డస్ కార్డియా రీహ్యాబ్ డూ ఈజ్ వండర్స్ హియర్ స్లోగా పేషెంట్ ఒక సిక్స్ మంత్స్ ఎయిట్ మంత్స్ ఆఫ్ కార్డియా రీహ్యాబ్ చేసుకున్న తర్వాత న్యాచురల్గా బాడీ యొక్క బ్లడ్ యొక్క పైప్స్ ఉంటాయి బ్లడ్ సర్క్యులేట్ చేసే పైప్స్ అనేవి డయామీటర్ పెరుగుతూ ఉంటాయి దీనివల్ల మీ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది ఫాలో అవుతుంది ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ హార్ట్ మీద అంత లోడ్ పడదు దీని ద్వారా మనం హార్ట్ అటాక్ని ప్రివెంట్ చేసుకోవచ్చు హై కొలెస్ట్రాల్ ఈజ్ అనేది రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ జనరల్గా హై కొలెస్ట్రాల్ ఉన్న వాళ్ళలో మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే మెడిసిన్స్ తీసుకోవచ్చు లేదా యూ కెన్ గో ఫర్ ఎ లైఫ్ స్టైల్ చేంజ్ అని చెప్తారు బట్ ఈ కార్డే రీహ్యాప్ చేసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే అలాంగ్ విత్ మెడిసిన్స్ యూటిలైజేషన్ మీ డైలీ టర్న్ ఓవర్ ఆఫ్ క్యాలరీస్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అది కూడా వెరీ కస్టమ్ టైలర్డ్ గ్రేడ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తాం దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే టోటల్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ బ్యాలెన్స్లో చాలా డిఫరెన్స్ వచ్చేసి మీ కొలెస్ట్రాల్ అనేది పడిపోవడం జరుగుతుంది లేదా మీ కొలెస్ట్రాల్ అనేది ఆక్సిడైజ్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది అంటే బేసికలీ మీ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ కెపాసిటీ పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ శాతం అనేది పెరగడం బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ శాతం అనేది తగ్గిపోవడం దీనివల్ల కొత్త బ్లాక్స్ ఫామ్ అవ్వకుండా కాపాడుతుంది సో దాట్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ అండ్ అనదర్ బ్లాక్ ఆర్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ ప్రోగ్రెషన్ ఆఫ్ అన్ ఎగ్జిస్టింగ్ బ్లాక్ ఆర్ వీ కెన్ ప్రివెంట్ అన్ అనదర్ హార్ట్ అటాక్ ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ హార్ట్ అటాక్స్ అనేది మనం వినే ఉంటాం పేరెంట్స్కి ఉండడం వల్ల పిల్లలు కూడా రావడం తక్కువ వయసులోనే హార్ట్ అటాక్ రావడం అనేది వినే ఉంటాం దీనివల్ల మేనేజ్మెంట్ కూడా కొంచెం స్ట్రిక్ట్గా ఉంటుంది లైఫ్ స్టైల్ అనేది చాలా స్ట్రిక్ట్గా పెట్టుకోవాలి వీళ్ళలో ఏంటంటే హౌ కడే రీహ్యాబ్ కెన్ హెల్ప్ ఈస్ ఏదైతే జీన్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ హార్ట్ అటాక్స్ ఆర్ జీన్స్
దట్స్ హౌ కడ్ ఏ రీహ్యాబ్ హెల్ప్స్ ఏ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ లేవు బట్ స్టిల్ హార్ట్ అటాక్ వచ్చిందని మీరు వినే ఉంటారు బాగా వెతికితే వీ విల్ ఫైండ్ అవుట్ దట్ దే ఆర్ ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ మెంటల్ స్ట్రెస్ నా వెడేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు ఎస్కేప్ పర్సనల్ లైఫ్లో కానీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్లో కానీ మెంటల్ స్ట్రెస్ ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ అనేది చాలా కామన్ అయిపోతుంది అండ్ దిస్ ఈజ్ రియలీ వన్ ఆఫ్ ద రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ ఫర్ ఏ హార్ట్ అటాక్ కడే రీహ్యాబ్ కెన్ డూ వండర్స్ ఇన్ దిస్ ఏరియా హౌ వెన్ యూ డూ ఏ కార్డియోవాస్కులర్ ఎక్సర్సైజ్ ఇన్ దిస్ కడే రీహ్యాబ్ బాడీలో ఒక హ్యాపీ కెమికల్స్ అనేవి చాలా రైజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో ఈ హ్యాపీ కెమికల్స్ విల్ ఫైట్ విత్ దిస్ ఎమోషనల్ స్ట్రెస్ ఆ బ్యాలెన్స్ అనేది బ్యాలెన్స్గా ఉన్న దాన్ని బ్యాలెన్స్లోకి తీసుకురావడం వల్ల మీరు ఎంత స్ట్రెస్ఫుల్ లైఫ్ అయినా ఉండండి బట్ వెన్ యూ హ్యావ్ ఎ వెరీ గుడ్ కార్డియోవాస్కులర్ ఎండ్యూరెన్స్ ఇట్ కెన్ స్టిల్ హెల్ప్ యూ అండ్ ఇట్ కెన్ స్టిల్ ప్రివెంట్ అనదర్ హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్ అనగానే లేదా హార్ట్కి సంబంధించిన డయాగ్నోసిస్ ఎవరిలోనే అవ్వగానే ఒక యాంగ్జైటీ ఒక టైప్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ అనేది జనరల్ అందరిలో సెట్ అయిపోతుంది అండ్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ మైనర్ బ్లాక్స్ అది బ్లాక్స్ చిన్నగా ఉన్నాయని చెప్పినా కూడా ఆర్ స్టంట్ వేసుకున్నా కానీ బైపాస్ వేసుకున్నా కానీ లీడింగ్ ఎ నార్మల్ లైఫ్ బికమ్ వెరీ టఫ్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ రియలీ ఫీల్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఎనీ యాక్టివిటీ ఏదైనా చిన్న పనులు చేయాలన్నా బయటికి వెళ్ళాలన్నా యాక్టివిటీస్ చేయాలన్నా భయపడుతూ ఉంటారు ఐ హ్యావ్ సీన్ పీపుల్ కాంప్రమైజ్ వరకు జాబ్ను కూడా వదిలేసిన వాళ్ళు ఇంట్లోనే ఉండి పై ఫ్లోర్లో ఉన్న వాళ్ళు కింది ఫ్లోర్కి రావడం ఇలాంటి మాడిఫికేషన్స్ కూడా చాలామంది చేసుకుంటారు వాట్ ఎస్ కడే రీహ్యాబ్ డూ ఈజ్ వండర్స్ పర్సన్ డ్యూరింగ్ కడే రీహ్యాబ్ తన యొక్క హార్ట్ రేట్ తన యొక్క ఈసీజీ అనేది తన ముందు కనిపించుకుంటూ కస్టమ్ గ్రేడెడ్ ఎక్సర్సైజ్ ప్రోగ్రామ్ చేసుకున్నప్పుడు ఆల్ ఆఫ్ ఏ సడన్ ద పర్సన్ ఫీల్స్ దట్ ఓ ఇవన్నీ నేను చేయగలనా ఇంత హార్ట్ రేట్ని నేను తీసుకెళ్ళగలనా ఇంత మంచి ఈసీజీ అవుద్దా అన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది వెళ్ళగానే సడన్లీ ఆ యాంగ్జైటీ డిప్రెషన్స్ అనేవి మాయమైపోతూ ఉంటాయి సో దే ఫీల్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ ఓ ఇన్ని రోజులు నేను చేయని అని కూడా యాక్చువల్గా నేను చేయగలుగుతాను అన్న కాన్ఫిడెన్స్ రావడంతో దే ఆర్ మోర్ హ్యాపీ దాట్ బికమ్స్ అన్ ఈజీ ఫర్ దెమ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ అండ్ డిప్రెషన్ సో కడేరియా ప్లేస్ రియలీ వండర్స్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ యాంగ్జైటీ అండ్ డిప్రెషన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ హార్ట్ కండిషన్ నా పేషెంట్స్లో చాలా మందిలో ఫస్ట్ గమనించేది ఏంటంటే సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఓ ఇన్ని రోజులు నేను చేయని పనులు ఇప్పుడు నేను చేయగలుగుతానని ఒక సెకండ్ థర్డ్ మంత్ ఆఫ్ కడే రీహ్యాబ్లో అందరూ ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు కడే రీహ్యాబ్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ప్రివెంటింగ్ అండ్ అనదర్ హార్ట్ అటాక్ ఎస్ ఈవెన్ మీ మీకు హార్ట్ అటాక్ రాకపోయినా కూడా మీకు రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి డయాబెటీస్ ఉంది హైపర్ టెన్షన్ ఉంది హై కొలెస్ట్రాల్ ఉంది సెడెంటరీ లైఫ్ స్టైల్లో ఉన్నారు ఆర్ మీరు యాంజోగ్రామ్ చేసుకోవడం వల్ల స్మాల్ బ్లాక్స్ ఏదో ఉన్నాయని చెప్పారు బట్ దే ఆర్ నాట్ రెడీ ఫర్ స్టంటింగ్ బైపాస్ అన్న వాళ్ళల్లో ఇఫ్ యూ డూ ఏ కాడేరీ హ్యావ్ ఈ చెప్పిన రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మీదనే ఫోకస్ చేసి ఇవన్నీ కంట్రోల్లో తీసుకురావడం వల్ల వీ ఆర్ యాక్చువల్లీ ప్రివెంటింగ్ అండ్ అనదర్ హార్ట్ అటాక్ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎ హార్ట్ అటాక్ ఇదే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ని కనుక మీరు మాడిఫై చేయలేదు అనుకోండి మళ్ళీ ఇంకో హార్ట్ అటాక్ రావడానికి కారణం ఉంటుంది సపోజ్ డయాబెటీస్ హైపర్ టెన్షన్ అండ్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ వల్ల మీకు బ్లాక్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది యాంజియోప్లాస్టీ చేశారు బైపాస్ చేశారు ఆ బ్లాక్ని క్లియర్ చేశారు బ్లడ్ ఫ్లో రెస్టోర్ అయిపోయింది బట్ స్టిల్ యూ ఆర్ స్టిల్ క్యారింగ్ ద సేమ్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ మీరు ఏం మారలేదు మార్పు అనేది జరగలేదు అదే లైఫ్ స్టైల్లో ఉండడం అదే అన్కంట్రోల్లో షుగర్స్ బీపీ ఉండడం వల్ల డెఫినెట్లీ డౌన్ ద లైన్ ఇంకో హార్ట్ అటాక్ రావడం జరుగుతుంది మీరు వినే ఉంటారు హార్ట్ పేషెంట్స్ ఉన్నవాళ్ళు ఈరోజు ప్రొసీజర్ జరిగింది స్టంట్ బైపాస్ జరిగింది డౌన్ ద లైన్ టెన్ ఇయర్స్ మీరు ఫాలోఅప్ చేస్తే వాళ్ళకి ఇంకో స్టంట్ వేయడం ఇంకో బైపాస్ జరగడం అనేది జరుగుతూనే ఉంటుంది ఎందుకు అంటే సింపుల్ రీజన్ ఆ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి అలాగే ఉండిపోయాయి వాట్ డస్ కడే రీహ్యాబ్ డూ ఈజ్ వన్ డస్ వీ మాడిఫై దిస్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నిటిని కూడా మేము కంట్రోల్లో తీసుకొస్తాం సో వన్స్ యూ హ్యావ్ అ హార్ట్ అటాక్ మాడిఫై యువర్ రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ జస్ట్ ప్రివెంట్ అనదర్ హార్ట్ అటాక